शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सिंधी जबान के सबसे बड़े और नामवर शायर हैं जो एक नवासी को गांव हाला हवेली में पैदा हुए और एक में तकरीबन तिरसठ साल की उम्र में रहलत फरमा गए आपकी जिंदगी का काफी हिस्सा सफर में गुजरा इसलिए आपने अपनी शायरी में बहुत से इलाकों का न सिर्फ जिक्र किया है बल्कि इन इलाकों के बाशिंदों के रहन सहन रस्म और रिवाज और जिंदगी के बारे में भी बताया है अपने अपने तजुर्बात और ख्याल को अपनी शायरी में कलम बंद किया है इसे निशा जो रसूलू के नाम से याद किया जाता है आज हम शाह लतीफ के कलाम के पहले सुवार के बारे में बात करेंगे जिसे सुवार कल्याण कहा जाता है भिटाई के नाम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को कई मोज्ज नामों से जाना जाता है लखनऊ लतीफ लतीफ खोट भिटाई और भटजोशा शाह अब्दुल लतीफ की शायरी की गहराई अल्लाह ताला और इंसान के रिश्ते से जड़ी हुई है उनके अर्द गिर्द के इलाकों के मुख्तलिफ मकाम पर उनके दौरे का सबब है और वो हमेशा अपने इहाते में होने वाले हालात को महसूस करते हैं और लोगों के जहनों को महसूस करते हैं उनकी सबसे मशहूर तहरीरी तसनीफ शाह जो रसुलू है जो की सिंधी अदब का भी एक शाहकार नमूना है उनकी शायरी के अहम मौजूद में वहदत अलवजूद इश्क रसूल मजहबी रवादारी और इंसानी अकदार शामिल हैं उनके कामों के लिए इन्हें हिंदुस्तानी दुनिया में रूमी की रूहानियत के बरार रास्त तासरात के तौर पर जाना इब्तदाई जिंदगी ज्यादातर मालूम जो हम तक पहुंची हैं, वो जबानी रवायत से जमा की गई है पाकिस्तान के एक नामवर स्कॉलर माहिर तालीम मिर्जा कच बेग ने शाह भिटाई की इब्तदाई जिंदगी के बारे में तफसीत जमा करके सिंधी अदब की एक अजीम खदमत अंजाम दी है इन मुकालमों से जो वो मुसलसल कुछ लोगों के साथ करते रहे हैं पुराने लोगों में से जो इस वक्त भी जिंदा हैं जिन्हें ये हक अपने बाप दादा और दादा से मालूम थे क्योंकि उन्होंने शाह लतीफ को सामने खुद देखा था और उनसे बात भी की थी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई वो तकरीबन एक हजार छह सौ नवासी ईस्वी एक हजार एक सौ दो हिजरी में शाह हबीब के हाँ मौजूदा शहर भट शाह उनके नाम से मनसूब के मशरक में चंद मील दूर गाँव सुर कंदर में चौदह सिफर एक हजार एक सौ दो हिजरी यानी अठारह नवम्बर एक हजार छह सौ नब्बे ईस्वी को पैदा हुए आपकी वफात भटशाह में चौदह सिफर एक हजार एक सौ पैंसठ हिजरी यानी तीन जनवरी एक हजार सात सौ बावन ईस्वी को हुई उनकी याद में हर साल हिजरी कैलेंडर की चौदह सिफर को भटशाह में एक उर्स मुनद किया जाता है जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे और जहां उनका शानदार मजार खड़ा है वो जुल्म से नफरत करता था और वो कभी किसी इंसान या किसी जानवर को भी जिसमानी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था उन्होंने इंतहाई सादा जिंदगी गुजारे उनका खाना सादा और सस्ती था इसी तरह उनका लिबास भी जो अक्सर गहरा पीला होता था सूफिया और सुनियों के लिबास का रंग सिया धागे से सिलाया जाता था आज तक इसके आसार भट से जहां इसका मकबरा खड़ा है में महफूज है जिनमें से कुछ में टीय की शक्ल की वाकिंग स्टिक दो प्याले एक संदल की लकड़ी और दूसरा शफाफ पत्थर का जिसे वो खाने के लिए इस्तेमाल करते थे इसकी लंबी टोपी और उसकी सिया पगड़ी भी महफूज है यहीं पर उनकी शादी एक साथ एक तीन अशारिया में मिर्जा मुगल बेग की बेटी बीबी सैदा बेगम से हुई थी वो बहुत नेक और परहेजगार खातून थी जो उनकी मुनासिब साथी थी शाह अब्दुल तैफ को औलाद नहीं हुई थी वो मटियारी पाकिस्तान के कस्बे भटशाह में आबाद हुए जहां उनका मजार वाकई है सुकून और तेज दिमाग और ऐसी ही चीजों ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा शायर बना दिया अगर कोई उनकी तबलीग को संजीदगी से समझ सके एक सूफी स्कॉलर थे और उनका शुमार सिंधी जबान के अजीम शायरों में होता है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई एक छह आठ नौ अशारिया में हैदराबाद पाकिस्तान के करीब वाक हाला हवेली के गाँव सुई कंदर में पैदा हुए शाह अब्दुल लतीफ सैयद हबीब अल्लाह के बेटे और सैयद अब्दुल कुद्दूस शाह के पोते थे उन्हें इसी जगह दफन किया गया जहां उनका मकबरा अब खड़ा है जिसे सिंध के हुक्मरान गुलाम शाह कलहोरों ने तामीर करवाया था इसके नाम का लफ्जी मतलब है शाह का खादिम वो अपनी वालिदा के साथ मिलकर शाह लतीफ को बहुत पसंद करते थे और उनके अकीदतमंद शागिद थे
مقبرے کی تعمیر کا کام سکھر کے معروف مہمان عدن کو سونپا گیا مزار کے ساتھ ساتھ اس سے ملحقہ مسجد کی بعد میں سندھ کے ایک اور حکمران میر ناصر خان تالپور نے مرمت اور تزین و آرائش کی La 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 